All right Tony och varmt välkomna tillbaka till ännu en video. Ska ni alla vara? Hörni, det vi ska ägna oss åt idag är någonting som jag har gjort tidigare. Men jag vet inte om det är just den här videon eller om det är en annan. Men jag har ju tidigare reagerat på ryska pappa va? Det här är lite som dumpen på steroider, bokstavligen kan man säga. För att det vi snart ska få bevittna är Erik Kanevski, en eh, amerikansk rysk youtuber som eh, kör gnuggis tatueringar och är musklig som fan och sätter skräck i pedofiler och så vidare. Det här är då en video där de har catfishat en snuskhummer, en ljusskygg snuskhummer som, som tycker om att prata på ett olämpligt sätt med barn. Så att de har då stämt träff med den här killen. Han tror att han ska möta upp en 15-årig tjej, den här 54-åriga mannen. Men de han egentligen möter är ryska pappa, hans kompis och deras chef Mr. Wellington. <laughs> Jag älskar Mr. Wellington, hör ni? Jag känner ingen lukt, jag är helt täppt i näsan och eh, hela familjen börjar insjukna nu eh, i någonting roligt här nu. Precis som det är så här år, så att ni får överseende med, med snörvel och sånt. Eh, vi är inte här för att lyssna på mig utan för att titta på ryska pappa. Tycker du att ryska pappa ger helt jävla rätt, då tycker du, trycker du tummen upp och sen lämnar du en kommentar och låter mig veta vad du tycker. Hör ni, min podcast Kusligt, Rysligt och Mysigt finns överallt där poddar finns och på Void släpper jag veckovis videos om mig och mitt liv och min relation med min pappa och så vidare void.se sök på rask nu ska inte jag promota mer utan nu ska vi titta på ryska skalliga gnuggis tatuerade pappa här kommer de då 15-åringen och flintskallen det här är väl då en decoy som det så vackert heter hon säger att hon ska hämta en öl och han säger ingenting om det att en 54-årig man att en 15-åring ska go get a beer. Oj då! Who are you? Who are you, Mr. Wellington? Who are you? Who are you? You're just Jeff? Kirill, prover du att du är en sån här rusk eller inte? Vad är du för något? Nej, nej, jag älskar <laughs> ryska pappa och hans kompis. Och bara Gud vet vad han har i sin <laughs> metallfärgade portfölj som han håller i sin muskulösa handel. Kanske verktyg att använda på 54-åriga gubben. Men han, ser, han är lite orolig här nu. Här har vi då Mr. Wellington. Va? Är det? Mr. Wellington står där med glasögon och så är det chefen här. Det är han som är chefen. Nej, det är inte Mr. Wellington, det är en annan jeppe. Nej, det är inte något. Oj, snus, 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 brus. Vad är det du är här för idag? Sitta ner. Vad är det du är här för idag? Hänga ut en torta här. Ja. Och hur är det? Ja, jag vet inte. Han ska säga, hänga ut en torta här. Han ska bara hänga och snacka då. Alltså, när de säger det, de här jävla äcklarna. Det är så lustigt att de försöker rättfärdiga det de ägnar sig åt mig. Ja, men jag vill bara snacka. Jag vill bara hänga. Även om så är fallet. Sedan när är det lämpligt att en 54-åring casually hänger med en 15-åring? Om det inte är en släkting eller en bekant i familjen som man ska skjutsa någonstans eller någonting sånt. Att man bara hang out vid 54 års ålder med 15-åring. Bara den saken luktar jävla obehagligt i sig. Men ändå är det någonting de försöker skydda sig med som att det skulle vara så mycket bättre då. Bara det är ju en antydan till vad det här faktiskt är. You don't know? I think she told you pretty clearly that she's 15 years old. Is she also said on here that she's 21? No, I'm pretty sure she told you that she's 15. I know you're a grandpa, but I don't think you have dementia. I don't think you're that stupid. You know how to read. <laughs> so what are you doing in this house trying to meet a 15-year-old girl? What are you doing in this house? What the fuck are you doing in the background? Grandpa. I just told you. Kjell Faber. You just told me what? That, she said, that on here it says she's 21 and she said 15. They do it all the time, so I didn't know. Oh, you didn't know. You know how many times I've heard that before? They do it all the time. Okej, okay, som att det, det innebär att han pratar med unga människor konstant. Alltså det, grejen är att han avslöjar ju bara vilket äckel han är mer och mer. 
bara genom att, när han faktiskt försöker rättfärdiga det han gör och skydda sig så gör han det bara ännu värre liksom. You know whose daughter that is? I have no idea. It's you mine. To find out? All I know... Mr. Wellington! Åh oh, nej, det är Mr. Okay, Wellington. Det är Men vad är det för ljud? I bakgrunden när jag pausar, fuck, vad störigt. Uh, nu ser man hans blick att det här blir inte kul. Han tänkte så här, han ropar in en ny jeppe nu. Vem är det? För att här framför mig står två muskulösa ryska typer och nu ropar de in en annan jeppe. Bara gud och djävulen själv kan jag ana hur fan han ser ut. Men Mr. Wellington, det är ju då chefen till ryska pappan. Så det här kanske inte är ryska pappan, det kanske är Mr. Wellington som är pappan. Och då blir det nog helt plötsligt ännu värre. För att ryska pappa är ju anställd under Mr. Wellington. Men nu kommer Mr. Wellington. Vi måste bara höra ropa Mr. Wellington igen. Jag älskar Mr. Wellington. All I know. Mr. Wellington! Mr. Wellington! <laughs> han skriver på sig. You gotta find out, motherfucker, säger han. Nu kommer Mr. Wellington. Come into fucking pedophile. I didn't come to fuck nobody. I didn't come to fuck nobody. Man, Mr. Wellington, come to fuck you. Oh, we are about to find out. Fuck around and find out. United you too, Grandpa. What? What the fuck is going on here? Nu kommer Mr. This, Wellington. This no, this is a pedophile. Oh, who's this? Is this the new guy? Kanske han tror att Mr. Wellington ska ha anställningsintervjuer. Så att det, det ramlar in en till skinnbula där som helst där. Men här kommer Mr. Wellington. Is this the new guy? För att... He fit the type och he looks the part som man säger där de här befinner sig. Grejen är, kolla han står där med händerna knäppta över, över kulmagen där borta bara redo att attackera. Men han ser ut att kunna vara liksom, is this the new guy? Så han, no, this is pedophile. Så han, nu ska han väl berätta att han inte bara är pedofil utan han är här för att träffa din dotter Mr. Wellington. Nu ska vi se. Kolla hans blick här nu. Jag minns inte om jag har sett den här. Jag kan till och med ha reagerat på den här förr, men jag minns i alla fall inte det. Så att det blir en dubbel reaction kanske. Pedophile. Pedophile. Kolla. Whoa, whoa, whoa. You, you're coming for work, right? Whoa, whoa, you're coming for work, right? Säger Mr. Wellington med en, med en fan pangare strappad runt <laughs> magen. Och ryska pappa och hans kompanjon här bakom sig. Huh? You're coming to work? No, Mr. Wellington, this is... He came trying to fuck your daughter. I did not come to fuck nobody. Excuse me. He's been texting her, what, three, four days already? Two days. Shut the fuck up right now. Tell me the fuck you are right now. You want to- Tell me who the fuck you are right now. Is there to fuck your daughter, Mr. Wellington? This is pedophile. <laughs> Här sitter han i fåtöljen. Om han inte redan skiter på sig tre gånger om så gör han väl det nu. Titta nu. Do you know who the fuck I am? No, I don't. Why don't you fucking guess who I am? I have no idea. <laughs> no, I don't. Why don't you fucking guess? I know it. This is Mr. Wellington. You don't know? No. Do you want to know? Who are you? What do you think could fucking happen to you coming to fuck my dog? I didn't come to fuck nobody. He's the richest man in the zone. Motherfucker. I own half this fucking town. You don't come to my fucking house to fuck with my 15-year-old daughter. Are you a bitch some big shit? I didn't come to fuck with nobody. You oh. saw it? You saw I it? saw the text asking her of pictures out of the shower, all that bullshit. <laughs> pictures out of the shower, bullshit. Han har så bett henne om, om bilder när han kommer ur duschen. Oj, oj, oj. Det här kommer till Mr. Wellington till om så mycket. I did not ask her pictures out of the shower. Then who did? Somebody you fucked your phone? Listen to me, motherfucker. You're in my fucking house right now. That's my daughter. And she's 15 fucking years no, old. No, maybe he forgot. He's like 90 years old. How old are you? Huh? How old are you? I'm 50 years old. You're 50 years old coming up with 15 years old? What I the fuck is wrong with 15, you? Dude. Listen, listen. <laughs> don't you dare. Don't you dare move right now. You, I could send your ass to prison for 20 years. It's <laughs> right now. Mr. Wellington is going to send his ass. <laughs> Don't you fucking move, säger Mr. Wellington. Tror ni han vågar det han sitter i fåtöljen då om han ställer sig upp? Han kommer väl i tutt höjd på ryska pappa. Och vågar han än ställa sig upp så ska han ju också ta sig förbi ryska pappa. Det ni inte vet är, jag såg en annan video bara briefly som jag hattade med igenom för att se jag ska reagera på den här. Men han ställdes faktiskt och gick. Och de gjorde ingenting för att precis som de säger we are not authority, vi kan inte göra någonting. Um, utan de är free to leave at any time. Så att det här äcklet kan ställa sig upp när helst han vill. Öppna dörren och gå och de kommer inte hindra honom. Men 
Det vet han ju inte. Han tror ju att det är på riktigt. Han förstår ju inte att det är iscensatt. Och det är det man kan vila i och gotta sig i och må så jävla bra utav. Att i äcklets huvud så är det här ett riktigt scenario. Vilket innebär att hans reaktioner är genuina. Han är legit fucking skräckslagen när han sitter i fotullen. Och det ska han vara, ta med fan. You gonna listen to me or are you gonna fuck around? I'm gonna listen. You're gonna fuck. You wanna go prison? You gonna listen to me or you gonna fuck around? I'm gonna listen. Listen? No. Then you're gonna fucking listen to me right now and you're gonna fucking tell me the truth. And I don't want to hear nothing else. Okay? All right. You're listening, right? All right. Now, who the fuck am I? I don't know. I just told you. What He's I'm lying to you for. Who the fuck am I? I don't know. Sir. Vad skulle han ha svarat? Who the fuck am I? I know who you are. You're Mr. Wellington. Jag älskar Mr. Wellington. Get everything I told you. Who am I? You said you're the richest guy in Arizona. Yeah, so you know what? <laughs> you're the richest guy. <laughs> richest guy in Arizona. Men <laughs> vad? You're the richest guy in Arizona, säger Mr. Wellington. Där han står i hans... <laughs> oh, Annars oro, det är inget jävla mansion direkt, utan det är en vanlig jävla lägenhet. Vad kan det vara? En två, tre rummare? Mr. Wellington bor sin dotter. Who are you? You're the richest man in Arizona. Jag gillar ändå att han köper det. How old are you then? I'm 50. Have you done this before? Done what? No! Come and hang out with 15-year-old girls. I didn't know she was 15. Okay. <laughs> Vlad? I'm telling I he told me okay. all the te- all the texts are saved the return. I heard him. I'm not stupid. I think okay. he is I think he just forgets everything. I'm not fucking stupid. He forgets everything. Listen to me now. You're gonna get down on your fucking knees right now. Ooh, yo, 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 yo. Mm. Men vad är det för ljud i bakgrunden? Det här kommer jag ihåg. Det här har jag reagerat på förr. Kommer inte han äta hundmat och skit också va? Get down on your knees right fucking now. Okay, Mr. Wellington. Pictures right out of the show. Nu ska vi se. Det här blir, blir roligt nu. Sorry, dude. If you have, do you have fucking, for what? Wait, do you have kids? Huh? Do you have fucking kids? Yes. How old? Huh? 21. Do you have fucking kids? kids? Yeah, I think we should call your fucking kids and tell them what the father is doing. What do you think about that? What do you think about that? Put your fucking phone down. Jag ska riska pappa. Ska vi riga hans barn? Jag tycker alltså... Jag vet inte varför. Ni har min fru Therese sitter och kollar på dumpen. Hon kan inte titta. Hon bara, jag kan inte lyssna. Jag har jag skäms så mycket. Jag bara, vadå skäms? Man kan ju njuta för fan. Det här är ju äck som är redo för att förstöra ett barns liv i grunden för resten av dess framtid bara för en stunds egen njutning fan njut medan deras liv fan går i spiller och de är skräckslagna, fan det är njutning för helvete, det, det är ju inte en snäll träslöjdslärare som aldrig gjort en fluga för när det är ett jävla äckel njut för fan, det är de som ska skämmas, så nu låt oss njuta tillsammans Now sit back in the fucking seat right now. I don't want to fucking hear. Don't fucking make a move. Put your phone to that side right now. I can call the fucking cops right now, or I can handle this shit myself. Mm. You're gonna fuck. Under vad han väljer? Inget alternativ är kul. Vill han hamna för USA räcker ju det här. Jag såg en annan video där det inte var som jag ville reagera på, men det var inte ryska pappa. Jag ville att det skulle vara ryska pappa. Det är de har catfishat en kille och de ringer polisen. Polisen kommer att hämta honom och han fick flera års fängelse. Och det räckte liksom catfishandet för att, att han begick handlingen som han begick att han stod där och väntade på vad han trodde var ett barn visade att han var villig att göra det här fullt ut och det räckte. För, och, och ja men det finns ju inget barn där precis. Ett barn behövde inte sätta hela sin framtid till. Och en pedofil behöver i USA inte förgripa sig på ett barn innan barnet ska få rättvisa. Utan där har de som mål att stoppa undan dem innan de ska förgripa sig på ett barn. Men vet du vad som är sjukt? Sveriges lag fungerar just nu så att en pedofil måste förgripa sig på ett barn innan han kan ställa sin förrätta. Och då är det för sent. Man kan alltså inte i Sverige agera förrän det är för sent. 
vi stolta verkligen över det i det här landet. Ja, men man kan ju inte sätta någon i ett brott som inte... Ja, men det kan man väl visst. Det, det visar ju klart och tydligt för allt och alla som har ögon och öron för fan att den här människan står här och väntar på vad den tror är ett barn. Och de har till och med sagt planer. Han har till och med bäddat för fan i bilen, Karn, som inte bor långt bort härifrån mig. Jag ser den i skolan och han har till och med barn liksom, på samma dagis. Kul. Och kolla, där går han som har bäddat åt ett barn i bilen. Oh, jag tror jag jobbar. Oh, jag jobbar. Killen som skett på sig, vet ni. <laughs> Kul. Möter jag honom inte i skolan där mina två söner går så möter jag honom på dagis där min dotter går. Kul. Han skola in. Lämpligt att låta en fan pedofil skola in ett barn på dagis. Kul är det att ha en sån här människor i sin direkta närhet liksom. Uh, men hela Sverige vet hur han ser ut som tur är, tack vare Patrik och Sara uh, som är fan värda sin viktig guld och lite till men nu fortsätter vi Pra- kolla på ryska pappa här you're fucking grown man you know how this shit is you come fuck a 15 year old girl try to come hang out with a 15 year old girl what the fuck were you doing then why the fuck would you come here asking pictures no. out of the shower why the asking fuck? pictures you out of the shower I'll level with you, you tell me why you're in my fucking house coming hang out with my 15 year old daughter I just told you Tell me again. Said she was 21. She said she was 15. And they said she's 15. She said she was 21. She said she was 15. Again, I said, "Emma, the vet i huvudet som 50 år förstår mig att ah nej." Men om man är 21, dude, du är 50 jävla fyra år. Du har 32 år, fan. När hon föddes, om hon nu var 21, vilket hon inte är, 15. 15 years old. Do you know what you what do, do you as a do fucking man? You, get 15? you know what you do as a man? I'm 45. I'm right? over 45. 48 or something. You fucking stop. Ah, you don't think with your fucking. Nah, you can't do that. I no. wasn't thinking with. Oh no! Oh no! You weren't thinking your fucking cunt asking her for fucking shower pictures. I did not ask her for a shower. It says it in the text, Rita. You better look again, because I did not ask for a picture in the shower. Listen to me. Oh, listen, go get listen her phone to me. right now. Go get her phone. If you're <laughs> fucking you're lying to me, it's gonna be trouble. I didn't ask her for nothing. Okay, I'm gonna, we're gonna find out right now. We're gonna find Jennifer. out right motherfucking now. You're lucky that I'm not slapping the shit out of you. I'm her father. What would you do if someone come to fuck your kid? I didn't come to fuck her. I'm gonna find out right now. <laughs> I didn't I'm come give you the fuck benefit her. of the doubt till I see my own fucking eyes. Because listen, you have no business doing it in here. You have no business. You tell me. You tell me I'm wrong. Am I wrong? No, you're not wrong. Exactly. But I didn't know for a fact that she was that young. I'm gonna see. I'm gonna see right now. And if not, then we got a fucking problem. Mr. Wellington, show me. Don't have that us now. We're gonna see right now. And if so, we got a fucking problem, Sam. Oi, 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 oi. He says he doesn't know he's 15, though. It's your daughter under the blanket takes it off. Are you fucking kidding me? I'm free to mock. Let's see you. Look, let's read it. It says, well, hold on. Let's meet tonight. Take that off. You're telling her to take it off. Hold on. Look how many times he says who wanted to come here. Look how many times he says he wanted to come here. Did you forget that too? How many times you asked to come here? No, I didn't, but... Excuse me, I don't turn 16 till March. You cool? I don't turn 16 until March. What what you a cop? What the fuck does that mean? But I didn't come to fuck her, dude. You don't fucking have no business coming here. You have no fucking business coming to this fucking house. 52 years old, you could be in fucking prison. In prison or fucking dead. Men hur gammal är han? Videon heter 54 year old man. Han säger 50 och sen 52. Hur gammal är han då? Fuck do you want me to do with you? Call his kids. Call his kids. You fucking kid. You can't. You don't have a phone. She doesn't have a phone. How stupid this is. Open the fucking phone. Let's look. Let's look. Vlad. Check it. Check it Vlad. Fucking unbelievable. Give me this shit. Kom igen. <skratt> Nej, vad nu då? Är det han som äter hundmat? Ja, just det. Ja, just det. Det är han som äter hundkrubbet, ja. <skratt> Kolla här. Ryska pappa och kompisen står med bultsax i högsta hugg. Hur fan vad jag älskar det här. Nu ska han ringa. Motherfucker. Alltså, är det bara jag eller... Känns Mr. Wellington som en GTA-karaktär? 
Han känns som någon han åker till i GTA 5. Han kommer in i ett warehouse. Där går han arg som fan. Oh, we gotta do this right now. Fuck och grejer så här. Och så åker man ut på ett mission. Man är ryska pappa och kompanjon. Och Mr. Wellington sitter i baksätt och skriker. Fuck! Fuck! Hurry up! Och så är man på väg någonstans. Och plötsligt kommer man bli jagad. 100 procent. Han, han passar rakt in i GTA. Mr. Wellington. Och hans anställda, eller vad man säger. I did not come to fuck no kid. Listen, you shouldn't be in this fucking house, okay? You shouldn't be in this fucking house. You know it. Don't look at me that way. Don't, that look, don't look at me that way. You're gonna call your kid and tell him what you're doing here. I don't have her number. She don't have a phone. Listen, we get sweet snack. I don't have her number. She don't, don't have. have a phone. Phone. She don't have a phone. Så att han menar alltså att hans unga dotter år 20-20-någonting inte har en, en mobiltelefon. How does she get by? Det är ju fräst. Or it's gonna go a different way for you. Yeah, you wanna go a different way. She don't have a phone. Wait, do you want it to go a different way? Tell me right now. You got three seconds. <laughs> Tror jag att Mr. Wellington är stu- stupid eller? Let's She doesn't have a phone. Snap. You want it to go a different way? No, I don't. But Put your phone down now. Teach motherfuckers like you a fucking lesson. And eat that shit. I didn't come to fuck nobody. Okay. <laughs> oh, 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 what happened to Ja, han ska också få äta hundmat. Because dogs come to... Dog. Well, good, right? Water. No. Dog. That's Coffee. Like Try again, maybe... Like a fucking dog. Like a Because fucking dog. Because dogs do this to fucking people's dog. kids. And tell me now this is not going to teach you a fucking lesson. And then you can get the fuck out of here and I never want to fucking see you again. <laughs> Eat it, motherfucker. <laughs> Eat it, motherfucker. It tastes good, right? No. Filet mignon. Filet mignon, <laughs> motherfucker. Oh, you want to go to fucking Mastro's? You want to go to Mastro's? Come to my fucking bar. I did not come to... Don't open your fucking mouth. Eat this shit and get the fuck out of here. Show well, this shit to get. So it's your fucking choice. I just ate some, dude. I can't. I, I can't eat no more. You're good. You ate one fucking piece of that, and you ate one fucking piece of that. That's not teaching you no fucking lesson, motherfucker. Eat more. I don't think he's learning anything. <laughs> he's not learning shit. I want to hear you crunching that shit like Captain Fucking Crunch. <laughs> like Captain like Fucking the fucking Crunch. Flavor? No. Filet mignon, motherfucker. <laughs> Filet mignon. Fucking dog food. It's not gonna fucking kill you. It don't taste good. Unfortunately. Exactly. But you know what else doesn't taste good? The fucking food that Come. feed you in prison, motherfucker. Would you rather eat that or that? So fucking eat it. Get the fuck out of here and shut the fuck up. <laughs> He was the last two days in prison. I spent seven years in Russian prison, you know. You was the last two days in prison. I spent seven years in Russian prison. Dude, it's taking everything out of me right now. It's taking everything in me, okay? God. Det ger till jag för fan. Ja, jag snor det. Tell me how it fucking tastes. Show me your teeth, you're falling. Show me your fucking teeth. Eat it. Eat it, motherfucker. He's in a good mood today, or you'd be in his basement right now. This is fucking unbelievable. Fucking unbelievable. Come and touch my daughter. You had enough. You had enough. You're full. You're gonna take one more fucking big mouthful of that and one more of that and get the fuck out of here. <laughs> and I wanna see you fucking chewing it. I don't have all fucking night. Mr. Wellington, Mr. Wellington, Mr. Wellington, Mr. Wellington, Mr. Wellington. You wanna see you swallow it? Mr. Wellington. Swallow shit. Huh. Richest man in Arizona. Good boy, good boy, good boy, just like a fucking good doggy. And now I know you were gonna fucking do now. You're gonna crawl out like a fucking dog, but first you're gonna fucking bark for me once. Upon a time. <laughs> What the fuck bark, motherfucker? <laughs> Not better than that. <laughs> now go in your fucking all fours, and you're gonna fucking crawl out. Mother- I think that Patrick and Sara have a deal to learn of them here. Visst, det är kul när de sitter där och Vad ska min fru säga? Vad ska mina barn säga? Mitt jobb. Och det enda de tänker på sig själva. 
Vad ska mitt och mitt och mitt säga? Ja, men du tänker inte på hur barnet hade mått för resten av sitt liv som du skulle doppas norren i. Utan det är synd om dig. Tänk om Patrik Sjöberg, för han har ju liksom längden och, och liksom, han kan ju säkert vara ett skräm, skräckinjagande. Så att sätt för fan ett, ett baseballträ eller en bultsax i händerna på Patrik Sjöberg och så står han bredvid helt tyst med ett par solglasögon och en cig i käften bara och så snackar Sara och tvingar dem att äta hundmat och allt möjligt skit fan vad gött det vore det vore någonting ju The fuck I'm gonna watch you get in your fucking car and get the fuck out of here both of us just walk outside and make sure he gets the fuck out of here ja det har han åkt motorcykel dit han ut Han har indragit körkort. My name is Jeff. Show me. My name is Jeff. <laughs> Will I take a picture of it? Don't come back. Oh, he'll forget it. Och när mannen och kvinnan i bilen... Mr. Wellington, och fan vad ljus det blev. Men, hörni... Ah, fy fan, jag känner ingen lukt. Det luktar... Ollon. Det var ryska pappa, hörni. Vill ni ha mera, låt mig veta. Och tryck tummen upp. Ta hand om honom.